अंदर की नमस्कार मन इंटर्मीडिय फस्ट इयर मैथमेटिक्स फंक्षन फंक्षन की रेंज एला फैंडार फंशन की डोमेन एला फैंडारो मैं इंत मु वीडियो चूसा और फंशन की रेंज ने फैंडी अने वीडियो ने एक्सइज थर्ड एक्सइज वन सी सैकंड रोमन कंप्लीट सो ऐक्चुअल चूँ के फंशन ओक डोमेन फैंडे मन की आ फंशन मीद मन को अवगन उक्वे रूट फंशन अक्वे रूट एपू डिफन अफन का मन को तेस उ मन की लागरदमिक फंशन अगरदम्स एपू डिफन अपड़ू डिफन अव मन को तेस उ मन की फ्राक्षन अब फ्राक्षन एपड़ू डिफन अनामेटर एम उ एम उड़ू मन को तेस उ सो डोम मन चेयर मन की चीन फंक्षन ओक बेसीक डेफिनेशन मन को मंच पट्टी एक्व अवकर लागर दस स्क्वे रूटस फ्राक्षन मन मेन वे विवे वीट मन के अवगन उ आलरे मन चसा का रेंज फैंडे अब पर्टिकुलर मेथड अटूम ले मन फंक्षन अर्थम चुस्कोनी रेंज मन फैंडा सो मन लेट चेयक एग्जापल द्वारा मन दी विषय ने अर्थम चुस्क फर् एग्जापल फंक्षन दी एफ आफ एक्स इज ईक्वल टू एक्स स्क्वे प्लस टू दी एक्स स्क्वे प्लस टू दी इधक फंक्षन दी डोम फैंडी निर्णय से डोम फैंड डोम अंटे इकड एक्स प्लेस की पर्मीशन उ नंबर्स एक्स प्लेस ये नंबर पड़ता वाट डोम पर्मीशन उन्न नंबर से नंबर से पड़ा अंत कदा एक्स स्क्वे प्लस टू अने आलजिब्राइक एक्सप्रेस कदा एक्स प्लेस ये रियल नंबर पेटना मन की रियल नंबर आंसर वस्तु कदा ओके अंडिफइंड वाल्यू वे झान्स ले रूट नैगट रहा अट फ्राक्षन अनामेटर जीरो काबटे इक एक्स प्लेस एदना पर्मीशन अंदर सो यू हाव पर्मीशन टू सब्स्यूट एनी नंबर एनी रियल नंबर इन प्लेस आफ एक्स यू आर अलौड टू की एनी नंबर इन प्लेस आफ एक्स सो द डोम आफ् दिश फंशन ईज आल रि नंबर डू यू अग्री यस यू शुड अग्री बिकाज वी हाव आल डर्न द कांसप्ट डोम इन द प्रीविय वीडियो डोम इक आल रि नंबर मैं ऐक्सप्ट ए रियल नंबर आने सब्स्यूटो दाने को आंसर वस्तु रईट इपू फर् एग्जापल नैन ए रियल नंबर आना सब्स्यूट कदा वन सब्स्यूटी आ वन सब्स्यूटी वन की स्क्वे वन प्लस टू आंसर एंत थ्री ओके ए रियल नंबर आना सब्स्यूट कदा और नैगट् नंबर सब्स्यूट मैनस् टू मैनस् टू की स्क्वे फोर मैनस् फोर का मैनस् टू की स्क्वे प्लस ए प्लस टू अं आसर सिक्स जीरो सब्स्यूट जीरो स्क्वे जीरो ने जीरो प्लस टू टू आसर टू डेसीमल नंबर सब्स्यूट वन पाइंट फाइव वन पाइंट फाइव सब्स्यूटे वन पाइंट फाइव स्क्वे टू पाइं टू फाइव टू पाइं टू फाइव प्लस टू फोर पाइं टू फाइव अच्छा इंको नैगट् डेसीमल सब्स्यूट मैनस् जीरो पाइंट फाइव सब्स्यूट मैनस् जीरो पाइंट फाइव की हॉल स्क्वे टू पाइंट फाइव अंत फैसला ट्वेंटी फाइव जीरो पाइं टू फाइव अटा जीरो पाइंट फाइव इंटू जीरो पाइं फाइव वाट दिस् जीरो पाइंट टू फाइव नैगट्व नैगट् जीरो पाइंट टू फाइव की जीरो पाइंट फाइव को पाजिट जीरो पाइं टू फाइव प्लस टू आंसर टू पाइं टू फाइव ओसारबर्वे इवन डोम एलिमेंट्स डोम एनी रियल नंबर दबी नैन अन्नी रि नंबर ट्रई चैसे पाजिट ट्रई चैसे जीरो ट्रई चैसे नैगट् ट्रई चैसे डेसीमल ट्रई चैसे नैगट् डेसीमल ट्रई चैसे सो मन इला सब्स्यूटी डोम एलिमेंट मन सब्स्यूट द्वारा वे आसर्स उ चूसरा वीलू रेंज एलमेंट वीलू रेंज एलमेंट एलमेंट रेंज एलमेंट अंत मन से सैट्स चूड़े डोम वन मैनस् टू जीरो वन पाइंट फाइव मैनस् जीरो पाइंट फाइव मैं एग्जापल ऐक्चुअल इंजो एवर आल रि नंबर एवं उ मैं एग्जापल को वन की थ्री इमेज मैनस् टू की सिक्स इमेज जीरो की टू इमेज वन पाइंट फाइव की फोर पाइंट टू फाइव इमेज 
జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఒకసారి చెప్పండి ఇది రేంజ్ సెట్ అండి ఇప్పుడు చెప్పండి రేంజ్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు రేంజ్ డొమైన్ అంటే ఏం రాసాం ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అని రాసాం మరి రేంజ్ అంటే ఏం రాయాలి రేంజ్ ఫంక్షన్ రేంజ్ని ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి ఎవరు ఉన్నారు రేంజ్లో ఎవరు వస్తున్నారు ఈ ఐదుగురేనా ఈ ఐదుగురే రేంజ్ కాదు కదా మనం ఇక్కడ ఐదుగురినే తీసుకున్నాం కదా ఐదుగురు వస్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఇన్ఫైనెట్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు మరి ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు మంచి ఆలోచించండి ఇక్కడ చూడండి రేంజ్గా టూ టు ఇన్ఫినిట్ ఇది రేంజ్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ టూ టు ఇన్ఫినిట్ ఇప్పుడు ఇది అర్థం చేసుకోండి అర్థమైందా నేను ఎవరికి ఎంతమందికి అర్థమైందో మీరు ఇది టూ టు ఇన్ఫినిటీ ఎలా వచ్చిందో రేంజ్గా అంటే మీరు డొమైన్లో ఎవరినన్నా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం ఎనీ రియల్ నెంబర్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం కానీ రేంజ్లోకి మాత్రం ఖచ్చితంగా టూ నుంచి పై నెంబర్లే ఆన్సర్గా వస్తాయి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి టూనే ఇక లీస్ట్ నెంబర్ రేంజ్ సెట్లోకి అతి చిన్న నెంబర్ టూనే వస్తుంది అది కూడా జీరోకి వస్తుంది టూ ఇక టూ కన్నా చిన్న నెంబర్ మీకు ఇందులో దొరకదు ఎట్టి పరిస్థితులు దొరకదు లాజిక్ ఏంటో మీరు పట్టేశారా మీరు గమనించారా ఎందుకు టూ కన్నా చిన్న నెంబర్ దొరకదు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ అంటే ఎక్స్ బదులు మీరు ఏ నెంబర్ పెట్టినా అది టూ కన్నా పెట్టి టూని కలిపితే వచ్చే ఆన్సరు టూ ఇది జీరో అయినప్పుడు టూ వస్తుంది ఇక జీరో అవ్వకుండా వేరే ఏ నెంబర్ అయినా ఇది పాజిటివే కదా అంటే టూ పెరుగుతుంటుంది కదా టూకి ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ కలుపుతున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా నెగిటివ్ తీసుకున్న అది పాజిటివ్గా మారిపోతుంది అంటే టూకి ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ కలుపుతున్నాం అంటే వచ్చే ఆన్సర్ టూ కన్నా పెద్దదే ఉంటుంది సో టూనే లీస్ట్ అనమాట అంటే టూ తర్వాతవే వస్తుంటాయి ఇక టూ కన్నా చిన్న నెంబర్స్ మీకు ఇందులో రావు సో రేంజ్ ఏముంటుంది రేంజ్గా ఎవరుంటారు టూ నుంచి ఇక అబో ఇన్ఫినిట్ ఏం ఏమైనా ఉంటాయి ఇక టూ పైన ఏమైనా ఉంటాయి టూ పైన పాయింట్లలో కూడా వస్తాయి ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ త్రీ కూడా రా వన్ పాయింట్ త్రీ రావచ్చు టూ పాయింట్ త్రీ ఆన్సర్ రావచ్చు ఇప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ కావాలి సార్ ఎవరు ఇస్తారు సార్ టూ పాయింట్ త్రీకి ఇమేజ్ అంటే మీరు ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ అయినప్పుడు అంతే కదా టూ మైనస్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ జీరో పాయింట్ త్రీ సో ఇక్కడ రూట్ జీరో పాయింట్ త్రీ అనే నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కదా ఇదేంటి రియల్ నెంబర్ సెట్ రియల్ నెంబర్స్ అందరూ ఉంటారు రూట్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఉంటుందిగా ఇక రూట్ జీరో పాయింట్ త్రీ దీనికి మ్యాపింగ్ ఇస్తుంది సో టూ పైన ఏ నెంబర్ మీరు ఇందులో తీసుకున్నా దానికి ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్ ఉంటుంది టూ కన్నా చిన్న నెంబర్ ఏదైనా మీరు ఒకటి ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి వన్ కానీ ఏదైనా పెట్టారనుకోండి వన్కి ఇటు నుంచి ఎవ్వరూ ఇమేజ్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే వన్ టూ కన్నా చిన్నది సో రేంజ్లోకి ఎవరు వస్తారు కూడా మేము మనకు అనవసరం కూడా అసలు ఈ సెట్లో ఎవరు ఉంటారు సార్ అనేది మనకు అనవసరం వన్ ఉండొచ్చు వన్ ఉండొచ్చు జీరో ఉండొచ్చు ఈ సెట్లో ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు రేంజ్లోకి రారు రేంజ్ అంటే ఏంటి వీళ్ళ యొక్క ఇమేజ్లు మాత్రమే అందుకని మనం ఇక్కడ కోడమైన గురించి మాట్లాడట్లేదు రేంజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అసలు రేంజ్లోకి ఎవరు వస్తారు టూ టూ పైన నెంబర్ వస్తాయి అందుకని మనం రేంజ్ ఏం రాసాం టూ టూ ఇన్ఫినిటీ అని రాసాం ఇది రేంజ్ రాసే పద్ధతి ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ మరి ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఇంత అర్థం చేసుకుని అనాలిసిస్ చేయాలా ఇట్లా మనం ర్యాండమ్గా నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని వచ్చే వాటిని అబ్జర్వ్ చేయాలా మరి అందరు అబ్జర్వేషన్స్ ఒకలాగానే ఉండాలనే ఉంది అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడండి ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ జీరోని సబ్స్ట్యూట్ చేయలేదు మర్చిపోయాడు అయితే నేను తీసుకున్నాను అందరు తీసుకోవాలని లేదు కదా ర్యాండమ్గా నేను నా నోటికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను ఒక స్టూడెంట్ జీరో తీసుకోవడం మర్చిపోయాడు మర్చిపోయి ఏం చేశాడు అసలు జీరో అనే నెంబర్ రాయలేదు అంటే ఇక్కడ టూ అనే నెంబర్ ఆయనకు రాలేదు ఆయన ఏం చేశాడు ఓహో ఉన్న వాటిల్లో లీస్ట్ నెంబర్ ఏది టూ పాయింట్ త్రీ అసలు టూ పాయింట్ త్రీ కూడా తీసుకోలేదండి ఆయన ఆయనకు ఆలోచన కూడా రాలేదు ఉన్న వాటిలో లీస్ట్ నెంబర్ ఏం చేశాడు త్రీ కనపడుతుంది ఓహో త్రీ కన్నా పైనవే వస్తాయి అని చెప్పి రేంజ్ రాశాడు ఇట్లా రాయటం రాంగ్ కదా అంటే అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తూ మనం ఒక ఆన్సర్ని కంక్లూడ్ చేయకూడదు మనం ఏవో మనం నోటికి వచ్చిన నాలుగు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం మీరేదో మీకు నోటికి వచ్చిన ఒక నాలుగు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటారు మీ అబ్జర్వేషన్ నా అబ్జర్వేషన్ ఒకటే ఉండాలని లేదు కాబట్టి అబ్జర్వేష
ఇది ఏ సందర్భంలో వాడాలి ఏ సందర్భం వాడకూడదు అనేది మీకు నేను చెప్పాను కదా ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది అందుకని కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి సో దీనికి ఎట్లా మరి రేంజ్ డిటర్మైన్ చేయాలనేది మీకు మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే అండి దీన్ని వై అనుకోవాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇచ్చిన ఫంక్షన్ వై అనుకోండి దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ని మనం సబ్జెక్ట్ చేయాలి ఎక్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ముందు ఎక్స్ స్క్వేర్ రాద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ వై మైనస్ టూ రాయాలి మనం స్క్వేర్ తీసేస్తే అటు వైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ వై మైనస్ టూ రాయాలి ఇట్లా మీరు ఎక్స్ని సబ్జెక్ట్ చేయాలి ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఎక్స్ని సబ్జెక్ట్ చేయాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనుకోని మనం యూనివర్సల్ చేసింది చూడండి అదే మెథడ్లో ఎక్స్ని సబ్జెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ వైని డిఫైన్ చేయండి ఇక్కడ వై ఏం అయి ఉండాలి ఇది డిఫైన్ అవ్వాలంటే ఇది డిఫైన్డ్ అవ్వాలంటే రూట్ వై మైనస్ టూ ఒక రియల్ నెంబర్ అవ్వాలంటే ఇది డిఫైన్డ్ అవ్వాలంటే ఈ వై ఏం అవ్వాలి అనేది ఆలోచించండి అయిపోయింది ఒకసారి చెప్పండి రూట్లో నెగిటివ్ నెంబర్ రావచ్చా రాకూడదు రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలంటే రూట్లో నెగిటివ్ నెంబర్ రాకూడదు జీరో రావచ్చా ఎస్ రావచ్చు ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు కదా సో ఇప్పుడు చెప్పండి వై ప్లేస్లో టూ పెడితే టూ మైనస్ టూ జీరో వస్తుంది టూ కన్నా చిన్నది పెట్టండి వన్ పెట్టండి వన్ మైనస్ టూ నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది అందుకని టూ కన్నా చిన్నది పెట్టకూడదు టూ పెట్టచ్చు టూ కన్నా అబవ్ సో వై వాల్యూ ఏం పెట్టచ్చు మనం టూ నుండి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇక టూ అబవ్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది రేంజ్ అండి సో ఇక్కడ మీరు వైని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారో వై యొక్క పర్మిసిబుల్ నెంబర్స్ ఏ ఉన్నాయో అదే ఈ ఫంక్షన్కి రేంజ్ అవుతుంది ఎక్స్కి పర్మిసిబుల్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయో అవి డొమైన్ అవుతాయి ఎక్స్కి మనం ఏ నెంబర్స్ అలౌ చేస్తామో ఎక్స్లో ఎక్స్ ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ఏ నెంబర్స్ని మనం పర్మిట్ చేస్తామో అవి డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ అయితే వై ప్లేస్లో ఏ నెంబర్స్ని మనం అలౌ చేస్తామో అవి రేంజ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే సింపుల్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక నుంచి ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం అలౌ చేసే నెంబర్స్ డొమైన్ ఎలిమెంట్స్ వై ప్లేస్లోకి మనం అలౌ పర్మిషన్ ఇచ్చే నెంబర్స్ రేంజ్ ఎలిమెంట్స్ సింపుల్ ఇప్పుడు వై ప్లేస్లోకి ఎవరికి పర్మిషన్ ఉంది వీళ్ళకి పర్మిషన్ మా వీళ్ళకి మాత్రమే ఉంది టూ కన్నా చిన్న వాళ్ళకి లేదు ఇది రేంజ్ ఇది రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఓకేనా ఇది మనం కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్కి కొంచెం పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ మెథడ్స్ వాడదాం కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దీనికి ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం చూసి చెప్పచ్చు మనం ఈజీగా చూసి చెప్పచ్చు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్లో చేసినప్పుడు ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను రైట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాస్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు మన ముందు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ త్రీ వన్ సిలో సెకండ్ రోమన్లో మనకి ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు మనం ఈ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుని పోదాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ డిఫరెంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కొత్తది మనం నేర్చుకు నేర్చుకుంటాం సో ఈ లాగర్ దెమ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దీనికి డొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇంతకు ముందు లాగా నేను ఏం చేద్దాం లాగర్ దెమ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వై అనుకుందాం జనరల్గా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి లాగర్ దెమ్స్ ఆర్ డిఫైండ్ ఫర్ ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అందుకని ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు అయితే ఈ మధ్యలో నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చినా కూడా మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ అయిపోతుంది లాగర్ దెమ్స్ డిఫైండ్ అయిపోతాయి అండ్ బేస్ టెన్ అనుకుందాం కామన్ లాగర్ దెమ్స్కి బేస్ టెన్ ఉంటుంది ఇక్కడ కామన్ లాగర్ దెమ్స్ అనుకుందాం న్యాచురల్ లాగర్ దెమ్స్ అయితే మనకు జనరల్గా ఎల్ అని అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు కామన్ లాగర్ దెమ్స్ అయితే ఎల్ఓజీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది కామన్ లాగర్ దెమ్ అనుకుందాం దీనికి బేస్ టెన్ దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మారుద్దాం ఇప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వై సో ఇక్కడ మనం వైని అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్ని సబ్జెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రాబ్లంలో నేను చెప్పిన కదా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లంకి మనం ఒక కొత్త స్ట్రాటజీని మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఎక్స్ని సబ్జెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి చూడండి టెన్ పవర్ వై ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ ఇదేంటి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మాడ్యులస్లో ఎవరన్నా ఉండనండి ఇది ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ అన్నట్టే క
ఒక నెగిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అయింది కదా అంటే ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ అయినట్టే కదా ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెంబర్ రావాలి వచ్చింది కదా టెన్ పవర్ వై ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అవ్వాలి ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అవ్వాలి అయింది నెగిటివ్ నెంబర్కి అయింది పాజిటివ్ నెంబర్ తీసుకోండి టెన్ పవర్ ఫోర్ తీసుకోండి టెన్ థౌజండ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అయింది అంటే ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం వై ప్లేస్లో నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం వై ప్లేస్లో పాజిటివ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం రెండు సందర్భాల్లో మనకి పాజిటివ్ ఆన్సరే వచ్చింది టెన్ పవర్ వై పాజిటివ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అవుతుంది వై బదులు మీరు ఏది తీసుకున్నా జీరో తీసుకోండి టెన్ పవర్ జీరో తీసుకోండి వన్ పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది సో పాజిటివ్ ఆన్సర్ రావాలంటే వై ప్లేస్లో మనం ఎవరిని తీసుకోవచ్చు ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ నెగిటివ్స్ పాజిటివ్స్ జీరోస్ డెసిమల్స్ తీసుకున్నా కూడా పర్లేదు మీరు డెసిమల్స్ తీసుకున్నా ఏ దేనికైనా కూడా మనకు ఆన్సర్ ఫైనల్గా పాజిటివ్ వస్తుంది సో వై ప్లేస్లో మనం ఏం తీసుకుంటే ఒక పాజిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది వై ప్లేస్లో మనం ఎనీ రియల్ నెంబర్స్ సో వైని ఇక్కడ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు వై కెన్ బి ఎనీ రియల్ నెంబర్స్ సో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వై కదా సో వై బిలాంగ్స్ టు ఎనీ రియల్ నెంబర్స్ సో చెప్పాను కదా వైకి మనకి అలౌడ్ ఉన్న నెంబర్స్ని మనం రేంజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ రేంజ్ ఎవరు ఈ ఫంక్షన్కి రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ రేంజ్గా ఇక్కడ ఎవరిని తీసుకుంటాం మనం ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది ఈ ప్రాబ్లం మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం స్ట్రాటజీ అది ఆ ప్రాబ్లమ్కి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్కి వచ్చేద్దాం మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇది మనం డొమైన్స్లో చేసాం ఆల్రెడీ ఈ ఫంక్షన్కి డొమైన్స్లో చేసాం డొమైన్స్ కనుక్కున్నాం ఈ ఫంక్షన్కి ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ చూడండి కావాలంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు డొమైన్ ఇంటీజర్స్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్స్ ఒక ఇంటీజర్స్ అవుతాయి ఇంటీజర్స్ మాత్రమే అలౌడ్ అండి ఇందులోకి ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇంటీజర్స్ మాత్రమే పెట్టచ్చు మనం డెసిమల్ నెంబర్స్కి ఛాన్స్ లేదు ఎంట్రీకి ఛాన్స్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెసిమల్ నెంబర్ పెట్టండి మీరు మర్చిపోతే నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను ఎక్స్ బదులు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టండి రూట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూట్ ఆఫ్ వర్షం బాగా వస్తుంది ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ జీ నెగిటివ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో డెసిమల్స్కి అలౌడ్ లేదు ఇక్కడ పర్మిషన్ లేదు సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎవరికి మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఎవరు జీరో వన్ టూ త్రీ సో వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ సో వన్ ఇది డొమైన్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ ఇది ఈ ఫంక్షన్కి రేంజ్ని అర్థం చేసుకుందాం దీనికి మనం వై అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్కి వై అనుకోకుండా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది దీని రేంజ్ని అర్థం చేసుకుందాం జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఇందులో ఇంటిగ్రల్ జీరో మైనస్ జీరో జీరో మైనస్ జీరో ఈజ్ జీరో సో ఆన్సర్ జీరో రైట్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్ వన్ మైనస్ వన్ సో ఇంటిగ్రల్ వన్ ఈజ్ వన్ మైనస్ వన్ అగైన్ జీరో వన్కి జీరోనే వన్కి మే జీరోనే ఏ నెంబర్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి టూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి టూ మైనస్ టూ జీరోనే టూకి ఇమేజ్ జీరోనే మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మైనస్ వన్ మైనస్ మైనస్ వన్ అంటే ఇది ప్లస్ వన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ జీరో వస్తుంది సో ఎవరికైనా ఏ నెంబర్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేసినా మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారా క్లారిటీ వచ్చిందా ఎవరికైనా ఇమేజ్ ఎవరుగా ఉంటున్నారు జీరో మాత్రమే ఇమేజ్గా ఉంటుంది సో ఈ ఫంక్షన్కి డొమైన్లో ఎవరుంటారు ఇంటీజర్స్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ డెసిమల్స్ ఛాన్స్ లేదు ఇది డొమైన్ సెట్ రేంజ్ ఎవరు జీరో రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ జీరో ఒకటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉందన్నమాట రేంజ్గా ఇక్కడ రేంజ్గా ఎవరున్నారు సో డొమైన్ ఇక్కడ రాసిన ప్రాసెస్ డొమైన్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ఇంటీజర్స్ రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం బై అబ్జర్వేషన్ రాద్దాం బై అబ్జర్వేషన్ అంటే మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే అబ్జర్వేషన్ మనకి అర్థమైపోతుంది ఏ నెంబర్స్ తీసుకున్నా జీరో వస్తుంది కదా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం బై అబ్జర్వేషన్ బై అబ్జర్వేషన్ రేంజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ జీరో జీరో అనే ఒకే ఒక నెంబర్ సో రేంజ్లో ఒకటే ఒక నెంబర్ ఉంది ఒకటే ఒక నెంబర్ ఉంటే గుర్తుందా మీకు దీన్ని కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటారు కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ గుర్తుందా మీకు ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్
डोमैन अड़गे बट मन के डोमैन रेंजल अर्थम होता है फंक्षन की इप्ड दीन डोमैन अर्थमईते मन की दीन रेंज अर्थमें रेंज डोमैन फैंड मन अड़गर का मन अर्थम डोमैन रेंज फैंड रईट ओके इप्ड थर्ड प्रॉब्लम से मन थर्ड प्रॉब्लम चाल चाल इंपारटे प्रॉब्लम अभी बोर्ड एग्जाम रिपीट थर्ड दी फोर्त दी वेरी वेरी इंपारटेंट प्रॉब्लम इव खिता उठाई अंड प्रॉब्लम चुटा कांप्लीकेटेड उ चाल सिंपल् उ दीन सोल्यूशन चाल ईजी उ रईट दीन फस्ट डोमैन गाड़दा रेंज गाड़े मुझे मन के डोमैन गुड़ी वीटने की मैं ऐक्चुअल रेंजल रोमन अने रेंज फैंड जमने का रेंज फैंड क्या मन की डोमैन खचित आ फंशन या डोमैन मन को अवगन उोमैन उ सो ई फंशन या डोमैन चुदा अंत यह एक्स प्लेस सब्स्यूटू एक्स प्लेस ये नंबर आना इक अलौडना ये नंबर आना पर्मीशन उ दाखानी उदे उ एक्स प्लेस आल रि नंबर आर् अलव सो डोमैन इज़ आल रि नंबर चूँ एक्स प्लेस ये नंबर पेटना सैन ईज डिफाइन सैन ट्रेनामेट्रिक फंशन सैन ईज डिफाइंड फर् आल रि नंबर सैन ओक डोमैन सैन अने फंशन या डोमैन रि नंबर सैन अने फंशन या डोमैन अंत सैन ये रि नंबर के अब डिफेंड एक्स बदल पेटना सैन को आंसर वस्तु इप्ड सैन की इकोदो याडम ऐसी नंबर बेटार है टू अब टू पाइं फाइव डेसीमल बेटा नंबर बेटार यदा बेटार को आंसर अभी इकड़ कदा इध पै अं पै अंटे वन एटी डिग्री इक ऐंगल्स पै मीन वन एटी डिग्री सो इकड़ो को नंबर बेटार आ नंबर ने पै तो इंटू चार मोता इदंत मन को सब नंबर अच्छे वस्तु कदा सैन ईज डिफाइंड फर् एनी नंबर इकडे ये नंबर के अना सैन को आंसर उ खचिता है मेरे टेन्त क्लास में एमो सैन थर्टी डिग्री को तेस वन बै टू वस्तु सैन फारटी फाइव डिग्री को तेसको वन बै रूट टू वस्तु मेरे सैन टेन की तेजक सैन टेन को आंसर चार टेन्त क्लास चलवे अटे दिन अर्थ सैन की टेन आंसर उड़दान का सैन टेन उसे कोई रिमारकबल नंबर से मतमे टेन्त क्लास में गुर्तपेक टेन्त अं इंटर मैं ई रिमारकबल नंबर ने गुर्तपेक ऐद ऐंगल जीरो थर्टी फारटी फाइव सिक्सटी नयटी गुर्तपेक सर कोई कोई सदर्भा फिफ्टीन डिग्रीस वेरे मैं गुर्तको का प्रती नंबर की ट्रिगनामेट्रिक रेसियो का मैं गुर्तपेको सैन टेन उ दाखिल आंसर उ मन चलो गुर्तपेको अवसर लेकिन वीट खचित आंसर उवेक दुर्कता है ट्रिगनामेट्रिक बुक्स ले ट्रिगनामेट्रिक टेबल्स उठाइए लागर दिन बुक्स दुर्कते मन मार्केट वाट सैन टेन का आंसर एंत सैन ओक ये नंबर के आंसर दुर्कती सो सैन ईज डिफाइंड फर् एनी नंबर सर न्यूमरेटर अंदर डिनामेटर क्या इकड़क एक्स बदल मन एना सब्स्यूटा यस सब्स्यूटा इधी पाजिट स्क्वे फाम लो पाजिटे कदा एक्स बदल नव पाजिट मारी पाजिट 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 कल जीरो वे झान्स ले पाजिट की पाजिट कल पाजिट आंसर वस्तु जीरो अच्छे रहा कदा सो डिनामेटर जीरो वे झान्स ले काबटे एक्स बदल न्यूमरेटर आईना डिनामेटर आईना मन ए रि नंबर इधर डोमैन अर्थम कोमैन नैक्स्ट रेंज को चाहे रेंज अंटे डोमैन एलिमेंट अंत डोमैन मैं इक चूपे ना डोमैन इतनी डोमैन डोमैन एवर उ रास्को इन मन एनी रि नंबर इक ए रि नंबर अभी रेंज का एवर रेंज की एवर फर् एग्जापल टू दी डोमैन आल रि नंबर टू दूसरी चपंडी टू सब्स्यूटी अभी डैरक्ट चेयनी डीटेल चेते कुछ इबंध पड़ेवाड़ स्पष्ट अर्थम डीटेल सैन पै ग्रेटेस्ट इंटीजर फंशन आफ् टू बै वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंशन आफ् टू हॉल स्क्वे टू सब्स्यूटा सो सैन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंशन आफ् टू अंत टू कदा मल्ल टू पै बै वन प्लस फोर टू स्क्वे फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंशन तो पन मन की टू की टू वस्तु सो सैन टू पै सो गुर्तको सैन टू पै आसर इज़ जीरो बै फाइव इज़ जीरो क्रिगनामेट्री इंटर्मीडियर इधी चुनावते अर्थमी लेते सैन 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 गुप्तना सैन वन एटी डिग्री इंटू एनी इंटीजर सैन वन एटी डिग्री इंटू एनी इंटीजर एनी इंटीजर 
పాజిటివ్ లేదా నెగిటివ్ ఏదైనా కానివ్వండి దీని ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా జీరోనే సైన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ని మనం ఇంకో రూపంలో ఎలా రాస్తామంటే పై రూపంలో రాస్తాం పై రేడియన్స్ అని రాస్తాం రేడియన్స్ ఫామ్లో పై అన్న వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇదంతా యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఎనీ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ జీరో మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది వన్ ఎయిటీ ఆల్రెడీ ఇది సైన్ ఇక్కడ రాసేది ఏంటిది సైన్ ఇదేంటిది వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇదేంటి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ ప్లస్లో మీరు ఏం పెట్టినా కూడా ఇంటీజరే కదా వచ్చేది ఆన్సర్ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టండి వన్ వస్తుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టండి టూ వస్తుంది త్రీ పెట్టండి త్రీనే వస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏది పెట్టినా కూడా ఇది ఇంటీజర్ అవుతుంది కదా సో ఇది ఒక ఇంటీజర్ మనకి ఇచ్చింది సైన్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇంటీజర్ సైన్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో కాబట్టి ఈ న్యూమరేటర్ సైన్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇప్పుడు టూ వచ్చింది మనం టూ సబ్స్ట్యూట్ చేశాం కాబట్టి టూ సబ్స్ట్యూట్ చేశాం త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ ఇంటూ త్రీ వస్తుంది ఫోర్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఫోర్ వస్తుంది ఏదైనా రానేయండి వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఎనీ ఇంటీజర్ దట్ ఆన్సర్ ఇస్ జీరో సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో టూ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన ఆన్సర్ మీరు జీరోనే వస్తుంది ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి త్రీని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వన్ ఎయిటీ ఇంటూ త్రీ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇంటీజర్ జీరోనే వస్తుంది టూకి జీరోనే త్రీకి జీరోనే మీకు ఇంకా డెసిమల్స్ ట్రై చేయాలంటే వన్ పాయింట్ త్రీ చెక్ చేద్దాం ర్యాండమ్గా వన్ పాయింట్ త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ అంటే ఇదేమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇంటూ వన్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇంటీచరే వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఇంటీచరే సో అదైనా జీరోనే అవుతుంది ఓకేనా డొమైన్లో ఏ రియల్ నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు కానీ రేంజ్లోకి మాత్రం ఎప్పుడు ఎవరు ఉంటారు ఓన్లీ జీరో ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అర్థమైందా సింగిల్ టన్ ఫంక్షన్ సింగిల్ టన్ సెట్ రేంజ్ అనేది ఒక సింగిల్ టన్ సెట్ కాబట్టి ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ లాజిక్ అర్థమైంది కదా ప్రాబ్లం చూడండి ఎంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉందో రేంజ్ వచ్చేసరికి ఎంత సింపుల్గా ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే మోడల్ ప్రాబ్లం మనకి ఇదే ఎక్సర్సైజ్లో రోమన్ నెంబర్ త్రీలో రోమన్ నెంబర్ టూలో థర్డ్ ప్రాబ్లం ఉందండి థర్డ్ ప్రాబ్లం నేను ఇక్కడ రాస్తాను టాన్ పై ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు టాన్ పై ఇంటూ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ సైన్ పై ఇంటూ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లస్ గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ఫంక్షన్ కూడా మనకి డొమైన్ రేంజ్లు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఈ ఫంక్షన్కి ఈ ఫంక్షన్ కూడా డొమైన్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అవుతుంది ఇక్కడే అయిపోయింది మనం అక్కడ నేను ఇక ఈ ప్రాబ్లమ్ స్కిప్ చేస్తాను ఇక్కడ చెప్పాను కాబట్టి దాని మోడల్ కట్టి ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను డొమైన్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా అలవాడే చెప్పాను కదా ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఏ వాల్యూకైనా డిఫైండే ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూకైనా డిఫైండే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైనా సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏదైనా సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి మీరు నెగిటివ్లు సబ్స్ట్యూట్ చేసినా కూడా ఇది పాజిటివ్ అయిపోతుంది సో కింద వన్ ఉంది సో మొత్తానికి అయితే డినామినేటర్ జీరో అయ్యేందుకు ఛాన్స్ లేదు ఎక్స్ బదులు మీరు ఏం పెట్టినా డినామినేటర్ జీరో అయ్యేందుకు ఛాన్స్ లేదు అంటే డినామినేటర్ ఎప్పుడు జీరో కాదు ఎక్స్ బదులు ఏ రియల్ నెంబర్స్ కానీ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎలౌడ్ ఇక్కడ డినామినేటర్లు న్యూమరేటర్లు కూడా ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎలౌడ్ కాబట్టి టోటల్గా డొమైన్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఇక రేంజ్ వచ్చేసరికి మీరు ఎక్స్ బదులు ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అలవడు కదా సో ఎక్స్ బదులు అన్ని రియల్ నెంబర్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ పోండి మీ ఇష్టం వచ్చిన రియల్ నెంబర్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి టాన్ ఇందాక సేమ్ ఫార్ములా టాన్ పై ఇంటూ ఎనీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో టాన్ కూడా సేమ్ సైన్కి రాసిన ఫార్ములానే టాన్ కూడా టాన్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ఎనీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో సో ఇది ఎప్పుడూ జీరో అవుతుంది సో దీనికి కూడా రేంజ్ ఎవరు వస్తారంటే జీరో ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎవరినైనా సబ్స్ట్యూట్ చేయండి రియల్ నెంబర్స్ అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి రేంజ్ మాత్రం జీరోనే వస్తుంది ఎప్పుడు ఓకేనా ఇది ఆ రోమల్లో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు ఒకటే పని మనకి రెండు పనులు అయిపోయినాయి రైట్ వెరీ వెరీ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇంకా సింపుల్ లాజిక్ చేద్దాం ఇది ఇంకా చూడండి దీ
టూ ఒక్కదానికి జీరో అవుతుంది ఇక వేరే వేటికి కూడా టూ డినామినేటర్ జీరో అవుతుంది ఒక టూకే జీరో అవుతుంది కాబట్టి డొమైన్లోకి డొమైన్లోకి ఒక టూ అనేది మాత్రం ఉండదు టూ అనేది డొమైన్లో ఉండదు ఇంక ఎవరు ఉంటారు ఇక ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి డొమైన్లో ఇక అందరూ ఉంటారు మీకు కావాల్సిన ఏ నెంబర్ అయినా డొమైన్లో దొరుకుతుంది ఒక టూ దొరకదు ఇప్పుడు రేంజ్ సంగతి ఆలోచిస్తాను ఇది గమ్మత్తుగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ సింప్లిఫై చేయొచ్చండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ని ఏమో రాయచ్చు ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని రాయచ్చు ఒక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఫంక్షన్కి మనం ఎప్పుడైనా డొమైన్ ఎప్పుడు రాయాలో తెలుసా మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని ఎలాంటి సింప్లిఫికేషన్ చేయకూడదు డొమైన్ రాసేటప్పుడు మనకి ఫంక్షన్ ఎలా ఇచ్చారో అలానే చూస్తూ డొమైన్ రాయాలి ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేసి డొమైన్ రాయకూడదు ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేశాడంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే దీన్ని సింప్లిఫై చేశాడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ని ఇలా రాసి ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ అని క్యాన్సిల్ చేసి ఫైనల్గా దీన్ని ఏం చేశాడు ఇది తీసేద్దాం దీన్ని ఏం చేశాడు ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని రాసేసుకున్నాడు క్వశ్చన్ని మార్చుకున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ని ఇలా రాసేసాడు ఇది ఇది సమానమే కదా ఎస్ సమానం ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ అయితే దీన్ని వచ్చిందే కదా కాబట్టి దీనికి ఈ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎవరిని పెట్టచ్చు మనం ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా ఇందులో పర్మిషన్స్ ఏం లేవు కదా ఇందులో అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ ఏం రావు కదా ఎక్స్ బదులు ఏ నెంబర్ పెట్టైనా పెట్టడానికైనా ఛాన్స్ ఉంది కదా సో అందుకనే డొమైన్ ఏం చేశాడు ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అన్నాడు అనొచ్చా అనకూడదు ఇట్లా అనకూడదు దీన్ని చూస్తే ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా ఇక్కడ ఎలవడే ఏ రియల్ నెంబర్ పెట్టినా దానికి టూ కలపచ్చు దానికి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలా చూస్తే డొమైన్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ వస్తాయి కాబట్టి వస్తాయి ఇలా చేయకూడదు మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇది కాదు ఇది ఫంక్షన్ ఇవి న్యూమెరికల్గా ఈక్వల్ కావచ్చు ఇవి ఈక్వల్ కావచ్చు ఎప్పుడు టూ అయినప్పుడు ఎక్స్ టూ అయినప్పుడు మాత్రం వీళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ కారు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఎక్స్ టూ కానప్పుడే ఎక్స్ యొక్క వేరే ఏ వాల్యూస్కైనా వీళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ ఒక ఎక్స్ టూ అయినప్పుడు మాత్రము ఇది ఫోర్ అవుతుంది ఎక్స్ బదులు టూ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఇది ఫోర్ అవుతుంది ఇది మాత్రం అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది అంటే వీళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ అవ్వరు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫంక్షన్కి డొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షన్ ఎలా ఇచ్చారో ఫంక్షన్ ఎలా ఇచ్చారో అలాగనే చూస్తూ దీన్ని బట్టే డొమైన్ రాయాలి దీన్ని సింప్లిఫై చేసి డొమైన్ రాయాలి దీన్ని బట్టే డొమైన్ రాయాలి సో ఇక్కడ టూ అలౌడ్ కాదు అందుకనే డొమైన్లో టూ రాలేదు ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ రెండు ఒకటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం కాబట్టి రెండు ఒకటే కానీ ఎప్పుడు ఒకటి కాదు వీళ్ళిద్దరు సమానం కాని సందర్భం కూడా అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఎక్స్ జీరో అయినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ కారు ఎక్స్ జీరో అయింది అనుకోండి ఇది జీరో వస్తుంది ఇదేం వస్తుంది అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది అప్పుడు ఈక్వల్ కారు కదా కాబట్టి మనకి ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి దీన్ని ఇలా సింప్లిఫై చేయొద్దు దీన్ని చూస్తూనే డొమైన్ చెప్పాలి ఇప్పుడు దీన్ని చూస్తూ డొమైన్ చెప్పండి డొమైన్ ఈజ్ డొమైన్ ఈజ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ జీరో అనాలి జీరో తీసుకోకూడదు కదా డినామినేటర్లు సో ఇలా ఇలా చెప్పాలంటే దీన్ని ఇలా సింప్లిఫై చేసి దీనికి డొమైన్ చెప్పకూడదు దీని డొమైన్ అంటే దీనికే డొమైన్ చెప్పాలి దీన్ని సింప్లిఫై చేసి దానికి డొమైన్ చెప్పకూడదు సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫంక్షన్స్లో రైట్ ఇప్పుడు మనకి డొమైన్ వచ్చేసిందండి ఏంటి డొమైన్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ టు రైట్ ఇప్పుడు రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసుకుందాం ఇప్పుడు టూ వద్దు కదా ఒక టూకి మాత్రము ఇది డిఫైన్డ్ కాదు టూ కాకుండా వేరే నెంబర్స్ అందరికీ ఇది డి దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చుగా ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ రాసి బై ఎక్స్ మైనస్ టూ రాసి క్యాన్సిల్ చేసి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ రాయచ్చు ఎందుకు రాసాము టూ కాదు కాబట్టి ఎక్స్ బదులు టూ కాదు కాబట్టి వేరే ఏ నెంబర్లకైనా ఇది ఇది ఈక్వలే ఇక వేరే టూ కాకుండా వేరే త్రీ పెట్టండి ఇది మొత్తంలో త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సేమ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఒక టూకే సేమ్ కాదు సో టూని వదిలిపెట్టాం కాబట్టి డొమైన్లో ఇప్పుడు దీన్ని
डोमैन मन टू ने वेटा काबी टू डोमैन की रावटा की झान्स लेटी फोर की रेंज की रावटा की पर्मीशन लेंपल लाजि टू अने नंबर इकड़े टू की इमेज एवर उ फोर उ टू की इंदो की पर्मीशन लेटी रेंज की फोर की पर्मीशन ले सो फोर अने रेंज की रा अंत दिन अर्थम रेंज की एवरना वस्तार रेंज ये रियल नंबर आना वस्तु सो रेज इज ईक्वल टू आल रि नंबर एक्सप्ट फोर एक्सप्ट फोर ए फोर मतमे राे इकड टू की लेटे पर्मीशन टू की पर्मीशन ले टू इमेज फोर रेंज की पर्मीशन ले सो दिश द रेज आफ् दिश फंशन ओके चाल चाल इंपारटेंटा की ओर रेंज का चूँ प्राक्टिस ईपी की मतलब इवे वीटी कम अड़गड़ा बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम एम उड़ा रोमन प्रॉब्लमस को एग्जापल प्रॉब्लमस रेंज खचिता चेयलतर का जेई की चेसेट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम मैं ट्रई चू चू रेंज मेद कंप्लीट ग्रिप इपून चौट अभी पटापंचल अंड द लास्ट प्रॉब्लम ईज रूट नईन प्लस एक्स स्क्वे इधे इधर सिंपल् अर्थम चुस्को दी डोम एवरो चूद फस्ट मन डोम का एवर की पर्मीशन इंदो अंदर की पर्मीशन एजिट नंबर एक्स स्क्वे पाजिट नंबर प्लस इंको पाजिट नंबर अंत रूट वेरे रूट लवेज पाजिट नंबर एक्स बदल ये नंबर दूसरा रूट कैगेट नंबर राबी डोम का इक मन की आल रि नंबर की पर्मीशन जीरो उ नैगटिवलिए पाजिटे अंदर की पर्मीशन डेसीमल्स उ अंदर की पर्मीशन इक रेज एवरू रेज आलोचि जीरो पटी एक्स बदल जीरो जीरो या इमेज एवर जीरो स्क्वे जीरो जीरो प्लस नये नईन रूट नये थ्री गुर्तपेक रूट नये थ्री अटे तेदान का इंका विषय में कंफ्यूज चाल मंटर रूट नये की को मे प्लस आर मैनस् थ्री अस्तार है रांग अभी इध ऐक्चुअल स्क्वे रूट का ऐक्चुअल प्रिंसपल स्क्वे रूट दी मैं ऐक्चुअल रूट नईन चलो दिन पूर्ति पेर तो चलो मन प्रिंसपल स्क्वे रूट आफ् नईन चलो दी एग्जाक्ट चलो प्रिंसपल स्क्वे रूट आफ् नईन इज़ आलवेज थ्री स्क्वे रूट प्लस थ्री अवत मैनस् थ्री अवतर इधर स्क्वे रूटे नईन के एवरेवर स्क्वे रूटू प्लस थ्री स्क्वे रूटे मैनस् थ्री स्क्वे रूटे का प्लस थ्री ने अंटे वीलिदर दी प्रिंसपल स्क्वे रूट अटार नईन या प्रिंसपल स्क्वे रूट नईन ओक प्रिंसपल स्क्वे रूट प्लस थ्री इध प्रिंसपल स्क्वे रूट गुर्त स्क्वे रूट काबी स्क्वे रूट एपड़ू पाजिट प्रिंसपल स्क्वे रूट इपू पाजिट सर जीरो के एवर इमेज थ्री और नैगट् नंबर चपंडी मैनस वन बैठी मैनस वन स्क्वे अंत वन अत वन प्लस नईन टेन अटे रूट टेन रूट टेन अंत थ्री पाइंट संथिंग उ क्री अबव थ्री पाइंट वन संथिंग ये थ्री पाइंट थ्री अबवे उ मैनस वन बेटर मैनस टू बैठी रूट नये प्लस फोर अवत मैनस टू स्क्वे फोर अवत फोर प्लस नये थर्टी रूट थर्टी रूट थर्टी त्री अबवे थ्री पाइंट संथिंग अबव अब थ्री अबवे वन टूल पेको थ्री अबव अं थ्री कना बि नंबर राेज की थ्री अं अबव मेरे नैगट्व सब्स्यूटी पाजिट सब्स्यूटी इट आसर्स इमेज थ्री अं अब थ्री कना बि राे मिनीम नईन कदा इक नईन कना एक्वे कस स्क्वे अंत मन एक्स बदल एमटा नईन वालू पे उदी एक्स बदल मेरे सब्स्यूटा वालू पाजिट नईन गल अटे वालू पे उ अटे थ्री कना पद वस्तू उ नईन अच्छे तगद कदा अंकने दीन ओक मिनीम वालू थ्री थ्री कना अब एक्स बदल मेरे ए वालू सब्स्यूटा इट थ्री अंड अब सो रेज इपू रेज मन की त्री आर् अब अभी दीन ओक रेज इला गेसिंग का प्रासे द्वारा चेयर ना अभी चुप्त सो इक रेज थ्री अंड अब इधे डोम एवर आल रि नंबर दीन प्रासे प्रकार अटे नये प्लस एक्स स्क्वे जनरल मैं वैर 
y is always greater than 0 kada y eppudu kuda positive value root annam kada din principal square root annam kada y negative avataniki chance ledhu positive ah 9 plus x square is equal to y square x square is equal to y square minus 9 x is equal to plus or minus root y square minus 9 ah ipudu cheppandi y ki permission unna numbers enti ఈ ప్లేస్లో వై ప్లేస్లో ఏం పెట్టడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంది ఏం పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ ప్లేస్లో ఇది డిఫైండ్ అవ్వాలంటే రూట్ డిఫైండ్ అవ్వాలంటే వై ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు మనం మైనస్ త్రీ పెట్టండి మైనస్ త్రీకి స్క్వేరు నైన్ మైనస్ త్రీకి స్క్వేరు ప్లస్ నైన్ నైన్ మైనస్ నైన్ జీరో డిఫైండ్ మైనస్ ఫోర్ పెట్టండి మైనస్ ఫోర్కి స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ సెవెన్ డిఫైండ్ సో మైనస్ త్రీ నుంచి వీళ్ళందరూ ఇటువైపు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వీళ్ళందరూ డిఫైండ్ మైనస్ త్రీకి ఇటువైపు మాత్రం పెట్టద్దు ఎందుకు మైనస్ టూ పెట్టి చూడండి మైనస్ టూకి హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ నెగిటివ్ డిఫైండ్ కాదు కదా సో మైనస్ త్రీకి ఇటువైపు పెట్టద్దు మళ్ళీ త్రీ పెట్టండి త్రీ సబ్స్టూట్ చేయండి త్రీ స్క్వేర్ నైన్ నైన్ మైనస్ నైన్ జీరో త్రీకి డిఫైండ్ త్రీ ఫోర్కి డిఫైండ్ ఇటు పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ వరకు అవుతుంది ఈ మధ్యలో వాటికి మాత్రం ఇది డిఫైండ్ కాదు సో వై వాల్యూస్కి ఏవేవి మనకి పర్మిషన్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ పర్మిషన్ ఉన్నాయి వై ప్లేస్లో పెట్టడానికి అయితే మనం స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం వై ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అవ్వాలన్నాం కాబట్టి ఇవి కూడా తీసుకోవద్దు సో పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఏంటివి త్రీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు సో అందుకని మనం ఏం రాసాం త్రీ టు ఇన్ఫినిటీ అని రాసాం సో ఇది ఈ రోమన్ ప్రాబ్లమ్స్ రేంజ్కి సంబంధించినది అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నిజంగా చెప్తున్నానండి ఈ రో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మనకి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రోమన్స్ నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ థర్డ్ రోమన్ తర్వాత మిగిలినవి రిపీటెడ్ మళ్ళీ డొమైన్ రేంజ్లోకి వస్తాము బట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వీటి నుంచి గన్ షాట్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి థర్డ్ రోమన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటితో పాటు నెక్స్ట్ వీడియోలో థర్డ్ రోమన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ జై హింద్